ஆலய தரிசனம் அருள்மிகு திருவீதியம்மன் ஆலயம் காட்டுப்பாக்கம் சென்னை போரூரை அடுத்து அமைந்துள்ளது காட்டுப்பாக்கம் அங்கே கோயில் கொண்டு அமர்ந்துள்ளாள் திருவீதி அம்மன் சுமார் இருநூறு வருட பழமை வாய்ந்த கோயில் அண்மையில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று புது பொலிவுடன் காட்சியளிக்கிறது அம்மனின் ஆலயம் ஆலய நுழைவாயில் வழியாக உள்ளே நுழைந்ததும் பெரிய மதில் சுவருடன் கூடிய பிரகார சுற்றும் உட்பக்க சுவர்களில் வண்ணமயமான ஓவியங்களும் காட்சி தருகிறது ஆலயத்தின் சுவர்களில் அம்பாளின் திருவுருவம் மற்றும் விநாயகர் முருகன் பார்வதி பரமேஸ்வரன் திருவுருவங்கள் சுவர்களை அலங்கரிக்கின்றன முன்மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் கருவறை பிரகார சுற்று ஆகிய அனைத்து சிறப்புகளும் கொண்டு காட்சி தருகிறது அம்மனின் ஆலயம் அர்த்த மண்டபத்தில் உற்சவராகிய அம்மன் காட்சி தருகிறார் அம்பாள் அமர்ந்திருக்கும் கருவறை சுவற்றின் மேல் பகுதியில் ஸ்ரீ கஜலட்சுமி புடைப்பு சிற்பமாக காட்சியளிக்கிறார் அண்மையில் மாசி மாதம் பதினோராம் நாள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரி மாதம் வியாழக்கிழமை சதுர்த்தி திதி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சித்தயோகம் கூடிய சுபதினத்தில் ஜிர்னோர் தாரண புனராவாசன அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது
கருவறையில் அமர்ந்த திருக்கோலத்தில் அழகும் கருணையும் ததும்பும் தெய்வமாக காட்சியளிக்கிறார் அன்னையாகிய திருவீதி அம்மன் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு கீற்று கொட்டகையில் ஒரு பனைமரத் துண்டில் சிறிய கல்லினால் உருவ அமைப்பு இன்றி மக்கள் காலம் காலமாக வழிபட்ட கோவில் இந்த அம்மனை தெருவீதி அம்மன் என்ற பெயரில்தான் வழிபட்டனர் வாக்கு அமிர்தம் அதை அப்படியே இன்றும் அந்த பெயரிலேயே வழிபட்டு வருகின்றனர் காலம் செல்ல செல்ல அம்மனின் கருணையால் ஊர் செழித்தது ஊர் செழித்ததால் மக்கள் வாழ்வும் செழித்தது அம்மனுக்கு ஆலயம் எழுப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஊர் மக்களுக்கும் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கும் ஏற்பட அம்மனின் ஆசியும் ஊராரின் ஒத்துழைப்பும் ஒன்று சேர இன்று ஒரு சிறப்பான அழகுமிகுந்த ஆலயமாக விளங்குகிறது தெருவீதி அம்மன் ஆலயம் பரிவார தெய்வங்கள் புடைசூழ அமர்ந்து அருளாட்சி செய்கிறாள் அம்பாள் புராண வரலாற்றின்படி ரேணுகை வழி தோன்றலாக அன்னை பராசக்தியின் அம்சமாக விளங்குபவள் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கொற்றவை வழிபாடு என்று பேசுகிறது சங்ககால இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண் தெய்வம் பெயர்களும் பெண் தெய்வம் வழிபாடு பற்றிய குறிப்புகளும் நிறைந்து காணப்படுகின்றன உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கூட இந்த மரபு இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அம்மன் என்ற பொது பெயர்களில் அழைக்கப்படும் தெய்வங்கள் பெண்மை மற்றும் தாய்மை குணங்களை ஒரு சேர பெற்றவையாக விளங்குகிறது உதாரணமாக மழையாக பொழிந்து மண்ணுயிரை காப்பவள் மாரியம்மா நதியாக ஓடி நஞ்சை புஞ்சைகளை காப்பவள் கங்கை அம்மா தீமைகள் அண்டாதவாறு காப்பவள் எல்லை அம்மா அதுபோல பொன்னியம்மன் துளிர்க்காத வனத்தில் அமர்ந்து பயிர்களை துளிர்க்கச் செய்பவள் துளிர்க்காத்த அம்மன் வெயில் காத்த அம்மன் என்று அவரவர்களின் வழக்கப்படி அம்மனை பெயரிட்டு வழிபட்டனர் அந்த வகையில் நம் ஊரில் நம்மோடு இருந்து நாம் வசிக்கும் தெருவிலேயே இருந்து நம்மையெல்லாம் பாதுகாப்பவள் திருவீதி அம்மன் என்றுதான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் திருவீதி அம்மன் என்று அழைக்கலாம் தான் ஆனால் முன்னோர்கள் திருவீதி அம்மன் என்றே அழைத்தமையால் அவ்வாறே அழைக்க வேண்டும் என்ற மரபை காத்து வருகிறார்கள் ஊர் மக்கள் அதே பெயரிலிருந்து ஊரை காத்து வருகிறார் அம்மன் மாரி மழை மாரியம்மன் வெப்பத்தை போக்கி குளிர்ச்சி தருபவள் மழையாக பொழிந்து மண்ணில் உயிர்களை காப்பவள் என்ற நம்பிக்கையில் மழை தெய்வமாக போற்றப்படுகிறார் மழை காலத்தில் தவறாது மழை பொழிய காரணமாக இருப்பதும் மற்றும் கோடை காலங்களில் ஏற்படும் அம்மை நோய் போன்றவற்றிலிருந்து மக்களை காப்பதுதான் இந்த அம்மனின் சிறப்பு அம்மனை வழிபடும் அவருடைய பக்தர்கள் தன் தாயிடம் எந்த அளவு உரிமை உள்ளதோ அதே உரிமையுடன் தங்களுக்கு வேண்டியதை அவளிடம் கேட்பார்கள் 
அன்பின் மிகுதியால் சற்று கடிந்தும் கொள்வார்கள் கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கும் அந்த தெய்வமானவள் பக்தர்களின் கோரிக்கை அனைத்தையும் நிறைவேற்றித் தருபவள் என்பது கண்கூடு நமக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை தாயிடம்தானே கேட்க முடியும் அதைப் போல நம் வீட்டில் நடக்கும் எந்த விஷயங்களானாலும் தாயை கேட்டுதானே செய்ய முடியும் வீட்டில் நடைபெற வேண்டிய சுபகாரியங்கள் விவசாயம் தொழில் வேலை வாய்ப்பு கல்வி திருமண வரன் பார்த்தல் பொருத்தம் பார்த்தல் என்று எதுவாக இருந்தாலும் அம்மனிடம் வந்து சொல்லி நீதான் முன் நின்று குறையில்லாமல் நடத்தி வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுவிட்டுதான் செய்வது என்பது காலம் காலமான ஒரு வழக்கம் இனி நடப்பதை அம்மன் பார்த்து கொள்வாள் சுருக்கமாக சொன்னால் அம்மனிடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்தாகிவிட்டது இனி நமக்கு என்ன மனக்கவலை நம் தாய்க்கன்றோ தினம் தினம் நம் கவலை என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உடையவர்கள் இந்த அம்மனின் பக்தர்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள் மக்கள் வேண்டுபவர்கள் வேண்டுவதையெல்லாம் நிறைவேற்றித் தரும் வரப்பிரசாதியாக இருப்பவள் இந்த திருவீதி அம்மன் அம்மன் வழிபாட்டு சடங்கின் போது சக்தி கிரகம் நீரால் நிரப்பப்படுவதும் அது அம்மனாக வழிபடப்படுவதும் நிறைவடையும் நாளில் கிரகத்தின் உள்ள நீர் நீர்நிலைகளில் விடப்படுவதும் பெரும்பாலும் நடக்கும் அம்மன் மழை தெய்வமாக வணங்கப்படுவதற்கு சான்றாக அமைகிறது இந்த நிகழ்வு ஆலயத்தில் அருள் புரியும் தெய்வங்கள் அருள்மிகு விநாயகர் அருள்மிகு முருகன் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அருள்மிகு துர்கை ஸ்ரீ கஜலட்சுமி ஸ்ரீ பைரவர் ஸ்ரீ வாராகி அம்மன் ஆகியோர் பிரகார சுற்றில் அருள் புரிகிறார்கள்
ராமனுக்கு உரிய அனைத்து நாட்களும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது வருடத்தில் ஆடி மாதம் மூன்று நாட்கள் தீமிதி திருவிழா நடைபெறும் முதல் நாள் கொடியேற்றம் காப்பு கட்டுதல் பால்குடம் எடுத்தல் இரண்டாம் நாள் கரகம் வீதி உலா வருதல் அலகுப்பானை ஏந்தி வருதல் மூன்றாம் நாள் கூழ் வார்த்தல் மாலை தீமிதித்தல் ஆகியவை நடைபெறும் இரவு அம்மன் அலங்காரத்தில் வீதி உலா மிக கோலாகலமாக நடைபெறும் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள மற்ற தெய்வங்களுக்கு அதற்குரிய நாட்களில் சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் நடைபெறும் இங்கு வாராகி அம்மன் வழிபாடு மிகவும் சிறப்பானது அண்மையில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற கோயில் மண்டலாபிஷேக நாட்களில் அம்மனை வழிபடுவது மிகுந்த பலனை தரும் என்பது ஐதீகம் பூத்தவளே புவனம் பதினான்கையும் பூத்த வண்ணம் காத்தவளே பின் கரந்தவளே கரைகண்டனுக்கு மூத்தவளே என்றும் மூவா முகுந்தற்கு இளையவளே மாத்தவளே உன்னையன்றி மற்றோர் தெய்வம் வந்திப்பதே ஆலய தரிசனம் காண்போம் காட்டுப்பாக்கம் அருள்மிகு திருவீதி அம்மன் அருள் பெற பிரார்த்திப்போம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி